ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாட்டர்டே மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் ஆகுது வெதர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி யூஸ்வலாக இங்கே வீக்கெண்ட்னால் நல்லா மழை பெய்யும் ஸோ வெதர் நல்லா இருக்கிறதுனால இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்மில் ஃபீல்டு விசிட் போட்டிருக்காங்க ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பிளான்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ லன்ச் வந்து சீக்கிரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ம் விசிட் போகலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நிதின்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபார்ம் அனிமல்ஸு அதை பெட் பண்ண விடுவாங்க ட்ரக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் அது மேலெல்லாம் நம்ம ஏறி பார்க்கலாம் ஸோ கடகடன்னு லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு கிளம்பலான்னு பிளான் லன்ச்சுக்காக கேல் உசிலி புரியலும் பீட்ரூட் சட்னியும் பண்ணலான்ட்டு பிளான் பருப்பு உசிலிக்காக மூணு டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பும் மூணு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு ஆறு காஞ்ச மிளகாயோட ஊற வச்சிட்டேன் அப்புறம் நிதின் நைன் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு வந்துட்டான் நான் எந்த அப்பையே பீட்ரூட் சட்னிக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் தனியாக கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் பீட்ரூட் ஆனியன் அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே பருப்பு உசிலி நான் வேக வைக்க போகிறதுனால கொஞ்சம் தனியை வெது வெது பண்ணி ஊற வச்சிட்டேன் பீட்ரூட் சட்னிக்கு பீட்ரூட் சட்னி செய்கிறதுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு ஜீரகம் கடலைப்பருப்பும் உளுந்த பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சும் ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை வதங்கினோடனே மிக்சியில் தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு மறுபடியும் கொஞ்சம் இருக்கிற ஆயில்லையே ஒரு துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் வணங்கணுன்ட்டு இல்லை ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வணங்கினா போதும் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிடுச்சு இதையும் எடுத்து கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வச்சுக்கோங்க மறுக்கும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அது கூட கொஞ்சம் பீட்ரூட் இது வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே வணக்கணும் எண்ணெயிலே பீட்ரூட் வணங்கின உடனே அதே பேனில் தேங்காயும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்தி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்லேயே வணங்க விட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் பருப்பு சிலிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சால்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு பேனில் எடுத்து இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஹஸ்பண்ட் தான் தோசை பண்ணாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுட்டு மிக்சியில் ஆற வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் எடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அது கூட புளியும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிளகா பருப்பு தேங்காய் கொத்தமல்லி அதெல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் கூல் டவுன் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காயும் பீட்ரூட்டையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் பருப்பும் வெந்துருச்சு கேள் கீரையை அலசி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் பீட்ரூட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்புறம் கேள் அலசின கீ கேள் கீரையை நல்லா பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் பேனில் ஆயில் போட்டு கடுகு போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கேள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் கூல் டவுன் நான் பருப்பூசிலையே உதிர்ச்சி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து வாட்டர்லாம் நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பருப்பூசிலி உதிர்த்து வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க வெளியில் போகிறதுக்காக நிதின்க்கு கேரட்டும் கிராக்கர்ஸும் எடுத்துக்கிட்டேன் கேள் கீரையை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அது வந்து இந்த ஊர் கீரை மாதிரி சாலடுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சாப்பிட்ருவாங்க பட் நான் வந்து குக் பண்ணி பொரியல் மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரி பருப்பூசிலி மாதிரி பண்ணுவேன் அங்கெல்லாம் ரெடியாகி கிளம்பியாச்சு டோர் லாக் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் இதுக்கு மேலே நிதினோட கிளிப்பிங்ஸ் தான் வரும் அவன் கிளம்புறப்போ பண்ண குறும்பு அப்புறம் ஃபார்மில் போய் எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணோன்னு சொல்லிவிட்டு அது ஒரு வீ தனி வீடியோவாக போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய்
go. Ready? Go.